الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا اس وقت میں حضرت مسلم آؤ رضی طرح عنہ 
کے بیان پر مدعا بعض واقعات جو حضرت مسیم علیہ السلۃ السلام اور آپ کے صحابہ سے متعلق ہیں بیان کروں گا تذکرے میں نو فروری انیس سو آٹھ کی تاریخ کے تحت ایک الہام لکھا ہوا ہے اس دن کے آٹھ الہامات ہیں ایک الہام یہ ہے لا تقتلو زینب کہ زینب کو قتل نہ کرو اس کی واقعاتی وضاحت بعض حالات کے مطابق ایک جگہ حضرت مسلم ماؤد علیہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ انیس سو آٹھ کے شروع میں حافظ احمد اللہ خان صاحب مرحوم کی دو لڑکیوں کی شادی کی تجویز ہوئی جن میں سے بڑی کا نام زینب اور چھوٹی کا نام کلثوم تھا زینب کے متعلق اور بھی بعض لوگوں کی خواہش تھی چنانچہ حضرت مسیم آؤد علیہ السلاۃ والسلام نے اس کی شادی ایک ان کے پیغام رشتہ ایک شیخ عبد الرحمٰن مصری سے بھی آیا ہوا تھا حضرت مسیم علیہ السلام نے ان کی شادی مصری صاحب سے ناپسند کی کہ زینب کی شادی اس سے نہ ہو لیکن حسب عادت جس نے آپ زور دیا کرتے تھے زیادہ زور نہیں دیا نہ آپ کی عادت یہ نہیں تھی بہت زیادہ زور دیں آپ نے زور نہیں دیا انہی دنوں حضرت وسیم علیہ السلام کو یہ الہام ہوا کہ لا تقتلو زینب کہ زینب کو ہلاکت ہلاک مت کرو حافظ احمد اللہ صاحب مرحوم نے دوسرے شخص کو کسی نہ کسی وجہ سے ناپسند کیا اور یہ خیال کیا کہ اس الہام کا مطلب یہ ہے کہ حضرت وسیم علیہ السلام کا مشورہ غلط ہے وہاں شادی نہ کی جائے بلکہ مصری صاحب سے شادی کی جائے اور خیال کیا کہ حضرت مسیم عود علیہ السلام کی رائے کو الہام نے رد کر دیا یعنی یہ الہام تھا لا تقتلو زینب اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مشورہ حضرت کا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں آیا بلکہ دوسرا رشتہ جو جس کے خلاف تھا وہ پسند آیا بہرحال انہوں نے اپنی اس بیٹی کی شادی مصری صاحب سے کر دی چنانچہ یہ الہام نو فروری انیس سو آٹھ کو ہوا اور سترہ فروری انیس سو آٹھ کو شیخ مصری صاحب کا نکاح زینب سے کر دیا گیا اور یہ تاریخ اس طرح محفوظ رہی حضرت مسلم اور لکھتے ہیں کہ تاریخ اس طرح محفوظ رہی کہ مصری صاحب کا نکاح دو اور نکاحوں سمیت اسی دن ہوا تھا جس دن کہ ہماری ہمشیرہ مبارکہ بیگم کا نکاح ہوا تھا اور وہ سترہ فروری تھی گویا اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا تھا کہ حضرت مسیم علیہ السلام کی بات مان لو اور مصری صاحب سے نکاح نہ کرو ورنہ یہ نکاح اسے منافق بنانے کا نتیجہ پیدا کر دے گا یا ہلاکت کا نتیجہ پیدا کر دے گا یا قتل قتل کرنے والی بات ہوگی لیکن حضرت مسیم علیہ السلام نے تو شاید اس زینب کے متعلق اس متعلق اسے سمجھا ہی نہیں اور لڑکی کے باپ نے الٹ نتیجہ نکالا حالانکہ خدا تعالیٰ کا منشا اس الہام سے یہ تھا کہ اس شخص سے ایک بھاری فتنہ پیدا ہونے والا ہے کیونکہ بعد میں مصری صاحب سے فتنہ پیدا ہوا اس سے زینب کی شادی نہ کرو اور حضرت وسیم علیہ السلام کی بات مان لو پھر اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ حضرت وسیم عود علیہ السلام نے حافظ احمد اللہ صاحب کو یہی مشورہ دیا تھا چنانچہ جب مصری صاحب جماعت سے علیحدہ ہوئے ہیں تو پیر منظور محمد صاحب نے حضرت مسلم عود کہتے ہیں کہ مجھے کہلا بھیجا کہ میرے سامنے حضرت وسیم عود علیہ السلام نے حافظ احمد اللہ صاحب کو کہا تھا کہ شیخ عبد الرحمٰن صاحب سے شادی نہ کی جائے مگر جب حافظ صاحب نے اس بات کو نہ مانا اور اس جگہ لڑکی کی شادی کر دی تو مجھے سخت غصہ آیا یہ بیان کیا پیر منظور محمد صاحب نے اور میں حضرت مسیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ حضور خدا تعالیٰ کے معمور ہیں میں نے کہا کہ حضور خدا تعالیٰ کے معمور ہیں اور خدا کا 
تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب معمور ایک بات کہہ دے تو تمام مومنوں کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں مگر حافظ احمد اللہ صاحب نے حضور کی نافرمانی کی ہے اس پر حضرت وسیم علیہ السلام نے فرمایا بات تو آپ نے جو کہی ہے یہ ٹھیک ہے مگر ایسے معاملات میں میں دخل نہیں دیا کرتا جب یہ روایت حضرت مسلم عہد کہتے ہیں جب یہ روایت مجھے پہنچی تو گو اس روایت میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا مگر چونکہ یہ اکیلی روایت تھی اس لیے اس بات کا فکر ہوا کوئی اور گواہ بھی ہونا چاہیے جو ساری بیک گراؤنڈ تھی ان کے جماعت چھوڑنے کی اور اس فتنے کی اس کی وجہ سے آپ چاہتے تھے کہ ٹھوس بوتھ ملے اس کا تو بہرحال کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ دوسرے دن کی ڈاک میں مجھے ایک خط ملا جو منشی قدرت اللہ صاحب سنوری کی طرف سے تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ انیس سو پندرہ میں جب میں کا دھیان آیا تو اس وقت مجھے کسی دوست نے قرآن پڑھنے کی ضرورت کسی دوست سے قرآن پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوئی چنانچہ میں نے حافظ احمد اللہ صاحب سے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا ایک دن باتوں باتوں میں انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ حضرت وسیم علیہ السلام نے مجھے اپنی لڑکی زینب کا رشتہ کسی اور شخص سے کرنے کا کہا تھا مگر انہی دنوں آپ پر یہ الہام الہام نازل ہوا کہ لا تقتلو زینب جس سے میں نے غلطی سے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت وسیم علیہ السلام کی رائے صحیح نہیں اور میں نے شیخ مصری صاحب سے رشتہ کر دیا مگر اب شیخ مصری صاحب مجھے شیخ مصری مجھے بہت سخت تنگ کرتا ہے یہ ان کے سسر نے کہا اور اس نے مجھے بڑی بڑی تکلیفیں پہنچانی شروع کر دی جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت مسیمہ علیہ السلام کا حکم نہ ماننے کا نتیجہ ہے چنانچہ حضرت مسلم عہد کہتے ہیں مجھے بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ حضرت خلیفہ اول کے زمانے میں شیخ مصری صاحب نے بازار میں اپنے خسر کو مارا جس پر حضرت خلیفہ اول مصری صاحب سے سخت ناراض ہو گئے اور میں نے کئی دن آپ کی منتیں کر کے انہیں معاف کروایا بس اس الہام کے یہ معنی تھے کہ تم زینب کی شیخ مصری سے شادی مت کرو ورنہ اس کا ایمان بھی برباد ہو جائے گا چنانچہ واقعات نے ثابت کر دیا کہ اس شادی سے اس کا ایمان بھی ضائع ہو گیا اس کی مصری صاحب کے بارے میں بہت سوں کو نہیں پتا ہوگا یہ تاریخ کا بھی یہ قصہ ہے یہ کون تھے اور ان کا کیا قصہ ہے اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں شیخ عبد الرحمٰن مصری صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی جیسا کہ ظاہر ہے پڑھے لکھے تھے پھر یہ مصر گئے اور ان کو مصر بھیجنے کا خرچ بھی حضرت مسلمہ عدر تعالان ہو اور چودھری نصر اللہ خان صاحب نے دیا جو ان کے لیے مصر جانا جہاں ان کے لیے دوسرے فوائد کا باعث بنا ان مصر جانے کی وجہ سے شیخ مصری کہلانے کا بھی ذریعہ بنا اس وجہ سے ان کو شیخ مصری کہا جاتا تھا بہرحال ایک وقت میں یہ وقت ایسا آیا جیسا کہ میں نے ذکر کیا پہلے بھی کہ حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اختلاف کیا اور اختلاف کی وجہ سے آپ کے خلاف بہت کچھ کہنے لگے جماعت میں فتنے کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں جماعت کو فتنے سے محفوظ رکھا وسیع پیمانے پر بعض احباب کو انفرادی طور پر بھی ان کی حالت کے بارے میں رویا میں بتا دیا کہ ان کی حالت کیسی ہے مصری صاحب کے جماعت میں مقام کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حضرت مسلم عہد رضی اللہ نے خود بیان فرمایا ہے کہ ایک دوست نے افریقہ سے مجھے خط لکھا کہ مصری صاحب کے جماعت سے علیحدہ ہونے پر مجھے سخت گھبراہٹ ہے لکھتے ہیں کہ جب اتنے بڑے بڑے آدمیوں کا ایمان ضائع ہو گیا تو ہمارا ایمان کیا حقیقت رکھتا ہے اس پر حضرت مسلم عہد فرماتے ہیں میں نے ان کو لکھا 
کہ بڑائی کا فیصلہ کرنا خدا تعالیٰ کا کام آپ کا نہیں جب خدا تعالیٰ نے اپنے عمل سے انہیں جماعت سے علیحدہ کر دیا جن کو آپ بڑا سمجھتے تھے اور آپ کو جماعت میں رکھا تو ثابت ہوا کہ بڑے آپ ہیں وہ نہیں بہرحال جب تک مصری صاحب جماعت میں تھے بڑے اہم سمجھے جاتے تھے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں اس اختلاف کے دوران یا جماعت سے نکلنے کے بعد مصری صاحب نے خود ہی لا تقتلو زینب کا الہام بتا کر اپنی ذہن اہمیت ضائع کرنی ظاہر کرنی چاہیے کہ حضرت مسیح السلام نے یہ رشتہ یہ اس طرح الہام ہوا تھا اور اس کا مطلب یہی تھا کہ میرے بارے میں لیکن جب اس الہام کی باقی الہاموں کے ساتھ جوڑ کے حضرت مسلم محمود نے حقیقت کھولی اور جماعت کے افراد نے بتانا شروع کیا تو پھر انہوں نے خود ہی کہنا شروع کر دیا مصری صاحب نے کہ میری بیوی زینب کو اس معاملے میں کیوں کھینچا جا رہا ہے تو یہ وجہ ہے اس اسلام کی وضاحت کرنے کی جو حضرت مسلم محمود اللہ نے فرمائی ہے کہ کس طرح وہ الہام پورا ہوا حضرت مسلم محمود وزید فرماتے ہیں کہ اب دیکھو یہ کیسی زبردست پیش گوئی ہے جس کی طرف خود مصری صاحب نے توجہ دلائی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیوی کو یہ یاد تھا کہ ایسا الہام ہوا تھا اور بیوی کے والد نے اسے بیوی کہتی ہے کہ میرے والد نے اسے میرے متعلق سمجھا اس طرح ان کا ذہن اس طرف گیا اور جو شاید اور مسلمات فرماتے ہیں کہ اس طرح ان کا ذہن مصری صاحب کا بھی اس طرف گیا اور شاید جو کام ہم سے دیر میں ہو سکتا وہ خود انہوں نے کر دیا حضرت مسلم مثال دیتے ہیں کہ اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جس طرح بکری نے چھری نکال لی تھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص تھا جس نے بکری ذبح کرنے کے لیے چھری نکال لی مگر پھر کہیں رکھ کر بھول گیا اور اس پر بچوں نے کھیلتے ہوئے مٹی ڈال دی اور وہ مٹی کے نیچے چھپ گئی اس نے چھری کو بتیرا تلاش کیا مگر نہ ملی وہ حیران سا کھڑا تھا کہ بکری نے پیر مارنا شروع کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مٹی ہٹ گئی اور اسے چھری نظر آ گئی جس سے اس نے فوراً اسے ذبح کر دیا تو اس وقت سے عرب میں یہ مثل مشہور ہو گئی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامان مہیا کرتا ہے تو کہتے ہیں اس نے بالکل ایسا ہی کیا جس طرح بکری نے چھری نکال لی تھی حضرت مسلم معاود رضا رحانوں نے یہ بھی نتیجہ نکالا ہے اور یہ نتیجہ بڑا ظاہر نکلتا ہے کہ حافظ صاحب اگر حضرت مسیم علیہ السلام کی بات مان کر اپنی بیٹی زینب مصری صاحب کے نکاح میں نہ دیتے تو اس کا ایمان ضائع نہ ہوتا بس معمور کی باتوں پر عمل کرنا مومنوں کا فرض ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے اور اپنی توجیحیں کرنے کے بجائے لفظاً عمل کیا جائے تو ایمان ضائع نہیں ہوتا حضرت مسلم آؤ پھر ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولوی محمد آسن صاحب کی طبیعت ایسی تھی کہ ایک دفعہ بڑی جلد بازی تھی ان کی طبیعت میں ایک دفعہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام بسراما کی طرف سیر کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا سیر کے دوران کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں اور بندے کے کلام میں بڑا فرق ہوتا ہے آپ علیہ السلام نے اپنا ایک الہام سنایا اور فرمایا دیکھ لو یہ بھی ایک الہام ہے اور اس کے مقابل پر حریری کا بھی کلام موجود ہے ایک پڑھا لکھنے والا تھا مولوی محمد حسن صاحب نے بات کا آخری حصہ غور سے نہ سنا اور الہام کے متعلق خیال کر لیا کہ یہ حریری کا کلام ہے وہ کہنے لگے بالکل لغف ہے لیکن جب حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو خدا تعالیٰ کا الہام ہے تو مولوی صاحب فوراً کہنے لگے سبحان اللہ کیا ہی عمدہ کلام ہے 
بس اس بات کے متعلق کسی بھی بات کے متعلق رائے قائم کرنی ہو تو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے پھر اس بات کا ذکر فرماتے ہوئے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلاط وسلام کو آج دنیا کے کونے کونے اور ہر ملک میں جانا جاتا ہے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سکھ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے تایا مرزا غلام قادر صاحب تو بہت مشہور تھے اور ایک بڑے عہدے پر فائز تھے لیکن مرزا غلام احمد صاحب غیر معروف تھے انہیں کوئی نہیں جانتا تھا وہ سکھ کہنے لگا کہ میرے والد ایک دفعہ مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے پاس گئے حضرت مسیح السلام کے والد کے پاس اور کہنے لگے سنا ہے آپ کا ایک اور بیٹا بھی ہے وہ کہاں ہے انہوں نے کہا وہ تو سارا دن مسجد میں پڑھا رہتا ہے اور قرآن پڑھتا رہتا ہے مجھے اس کا بڑا فکر ہے وہ کھائے گا کہاں سے تم اس کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ دنیا کا بھی کچھ فکر کرو میں چاہتا ہوں کہ وہ کوئی نوکری کر لے لیکن جب میں اس کے لیے کسی نوکری کا انتظام کرتا ہوں وہ انکار کر دیتا ہے چنانچہ میرے والد گئے سکھ کے والد اس کے والد اور بڑے مرزا صاحب کی بات ان کو پہنچائی وہ کہنے لگے یعنی حضرت مسیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کو تو یوں ہی فکر لگی ہوئی ہے میں نے دنیا کی نوکریوں کا کیا کرنا ہے آپ ان کے پاس جائیں والد کے پاس میرے اور کہیں کہ میں نے جس کا نوکر ہونا تھا ہو گیا ہوں مجھے آدمیوں کی نوکریوں کی ضرورت نہیں ہے حضرت مسلم کہتے ہیں کہ اس سکھ پر اس بات کا اتنا اثر تھا کہ وہ جب بھی آپ کا ذکر کرتا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ چھوٹی مسجد میں میرے پاس آیا اور چیخیں مار کر رونے لگ گیا میں نے کہا کیا بات ہوئی ہے کہنے لگا کہ آج مجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے میں آج بہشتی مقبرے گیا تھا جب میں مرزا صاحب کے مزار پر سجدہ کرنے لگا تو ایک احمدی نے مجھے اس سے منع کر دیا حالانکہ اس کا مذہب اور ہے اور میرا مذہب اور ہے اگر احمدی قبروں کو سجدہ نہیں کرتے تو نہ کریں میں نے میں تو سکھ ہوں ہم سجدہ کر لیتے ہیں پھر اس نے مجھے منع کیوں کیا احمدی نے اس پہ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ غرض آپ بالکل خلفت نشین تھے حضرت مسیم علیہ السلام اور جو لوگ آپ کے واقف تھے ان پر آپ کی عبادت اور زہد کا اتنا اثر تھا کہ غیر مسلم ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی آپ کے مزار پر یہ لوگ آتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ مولوی مسلم مسلم کہتے ہیں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب حضرت مسیم علیہ السلام کے دوست تھے آپ کے دعوے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ہی اس شخص کو بڑھایا ہے اور اب میں ہی گراؤں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو تو مٹا دیا یعنی مولوی محمد حسین کے اور حضرت مسیم علیہ السلام کے نام کو دنیا میں پھیلا دیا حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب کا ایک بیٹا آریہ ہو گیا مولوی محمد حسین صاحب کا اور حضرت مسلم کہتے ہیں کہ میں نے اسے قادیان بلایا اور اسے دوبارہ مسلمان کیا مولوی محمد حسین صاحب نے اس بات پر شکریہ کا خطی مجھے لکھا پھر خلافت ثانیہ کے دوران ان کے دور میں اندرونی اور بیرونی مخالفتوں کا ذکر حضرت مسلم عود نے کر کے فرمایا کہ حضرت مسیم علیہ السلام کے زمانے سے مخالفت چل رہی ہے لیکن جماعتی جماعت ترقی کر رہی ہے بلکہ آج تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سازشوں اور مخالفتوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن اللہ کے فضل سے جماعت ترقی کر رہی ہے اور مسلم عود نے فرمایا کہ جماعت کانٹوں پر گزرتی ہوئی اپنی حیثیت کو پہنچی ہے اور یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ جماعت کے شامل حال میں رہا ہے لیکن اس فضل کو دائمی کرنے کے لیے جماعت کو ہمیشہ دعاؤں میں لگے رہنا چاہیے اگر ہم دعاؤں کا حق ادا کرتے رہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ موجودہ بھی اور آئندہ بھی ہونے والی سب مخالفتیں خود اپنی موت مر جائیں گی 
ایک موقع پر حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ کی بے مثال قربانی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم آؤ فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ درجے کی ملازمت عطا فرمائی تھی وہ چھوٹی ختم ہوئی تو آپ نے اپنے وطن میں پریکٹس شروع کی وہاں آپ کی بہت شہرت تھی آپ کو وطن بھیرا سرگودا کے ضلع میں ہے جہاں بڑے بڑے ذمہ دار ہیں اور ان میں سے اکثر آپ کے بڑے موتقت تھے بس وہاں کام چلنے کا خوب امکان تھا لیکن آپ حضرت وسیم عہد علیہ السلاۃ والسلام سے ملنے کا دھیان آئے چند روز بعد جب واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت وسیم عہد علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کا آپ آپ بہت کچھ دیکھ چکے اب یہیں آپ بیٹھیے آپ نے اس اشیاء پر عمل کیا ایسا عمل کیا کہ خود سامان لینے بھی واپس نہ گئے بلکہ دوسرے آدمی کو بھیج کر سامان منگوایا اس زمانے میں یہاں پریکٹس چلنے کی کوئی امید ہی نہ تھی بلکہ یہاں تو ایک پیسہ دینے کی بھی کی حیثیت والا بھی کوئی نہ تھا مگر آپ نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی پھر بھی آپ کی شہرت ایسی تھی کہ باہر سے مریض آپ کے پاس پہنچ جاتے تھے اور اس طرح کوئی نہ کوئی صورت آمد کی پیدا ہو جاتی تھی مگر حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کی قربانی ایسے رنگ کی تھی کہ کوئی آمد کا اعتماد بھی نہ تھا نہ کہیں سے کسی فیس کی امید تھی نہ کوئی تنخواہ تھی اور نہ وظیفہ کس کسی طرف سے کسی آمد کا کوئی ذریعہ نہ تھا مگر وہ حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام کے سیکرٹری کے طور پر کام کرتے تھے اس وقت جتنے کام تمام محکمے کر رہے ہیں اس وقت حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت جتنے کام تمام محکمے کر رہے ہیں جماعتی ادارے یہ سب وہ اکیلے کیا کرتے تھے حالانکہ گزارے کی کوئی صورت نہ تھی اور یہ بھی وادی غیر وادی غیر زی ذرا میں جان قربان کرنے والی بات ہے بس یہ نمونے ہیں ہمارے بزرگوں کے جن کی ہمارے واقفی نزدیک کو بھی وقتاً فوقتاً اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان پر غور کرنا چاہیے پھر حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کا آپ علیہ السلام سے جو عشق تھا اس کے بارے میں حضرت مسلم عہد فیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام سے مولوی عبد الکریم صاحب کو خاص عشق تھا اور ایسا عشق تھا کہ اسے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اس اس زمانے کو دیکھا دوسرے لوگ اس کا قیاس بھی نہیں کر سکتے وہ ایسے وقت میں فوت ہوئے حضرت مسلم عہد فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں فوت ہوئے جب میری عمر سولہ سترہ سال تھی اور جس زمانے میں میں نے ان کی محبت کو شناخت کیا ہے اس وقت میری عمر بارہ تیرہ سال کی ہوگی یعنی بچپن کی عمر تھی لیکن باوجود اس کے مجھ پر ایک گہر ایسا گہرا نقش ہے کہ مولوی صاحب کی دو چیزیں مجھے کبھی نہیں بھولتی ایک تو ان کا پانی پینا اور ایک حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام سے ان کی محبت آپ ٹھنڈا پانی بہت پسند کرتے تھے اور اسے بڑے شوق سے پیتے تھے اور پیتے وقت گٹ گٹ کی ایسی آواز آیا کرتی تھی کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی نعمتوں کو جمع کر کے بھیج دیا ہے چند گھونٹ لینے کے بعد الحمد للہ الحمد للہ کرتے تھے تو مسلم سے ہیں کہ اس زمانے میں اس مسجد اقسا کے کنویں کا پانی بہت مشہور تھا اب تو معلوم نہیں لوگ کیوں اس کا نام نہیں لیتے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ کہتے بھائی کوئی ثواب کماؤ اور پانی لاؤ جب حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام خود موجود ہوتے مجلس میں تو اور بات تھی ورنہ آپ سیڑھیوں پر آ کر انتظار میں کھڑے ہو جاتے اور پھر پانی لانے والے سے لوٹا لے کر منہ سے لگا لیتے دوسرے بات جو تھی آپ حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھے ہوتے تو یوں معلوم ہوتا کہ آپ کی آنکھیں حضور کے جسم میں سے کوئی چیز لے کر کھا رہی ہیں اس وقت گویا آپ کے چہرے پر بشاشت اور شگفتگی کا ایک باغ لہرا رہا ہوتا تھا اور آپ کے چہرے کا ذرہ ذرہ مسرت کی لہر پھینک رہا ہوتا تھا جس طرح مسکرا مسکرا کر آپ حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام کی باتیں سنتے اور جس طرح پہلو بدل بدل کر داد دیتے وہ قابل دید نظارہ ہوتا اگر اس کا تصور تھوڑا سا رنگ میں نے کسی اور میں دیکھا 
تو وہ حافظ روشن علی صاحب مرحوم تھے غرض مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم کو حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام سے خاص عشق تھا اور حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام کو بھی آپ سے ویسی ہی محبت تھی حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام کا طریقہ طریق تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد ہمیشہ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے لیکن مولوی صاحب کی وفات کے بعد آپ نے ایسا کرنا چھوڑ دیا کسی نے عرض کیا کہ حضور اب بیٹھتے نہیں تو فرمایا کہ مولوی عبد الکریم صاحب کی جگہ کو خالی دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے حالانکہ کون ہے جو حضرت مسیم علیہ السلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ہائی اور دوبارہ زندگی دینے والا یقین کرتا ہو بس یہ یک طرفہ عشق نہیں تھا آپ علیہ السلام کو اپنی صحابہ سے بہت محبت تھی ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ قادیان میں ایک دفعہ ایک شخص نے کچھ بے جا الفاظ مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم کے متعلق کہے لوگوں نے اسے مارنا شروع کر دیا وہ شخص ضدی تھا لوگ اسے مارتے جاتے مگر وہ یہی کہتا جاتا ہے کہ میں تو یہی کہوں گا لوگ اسے پھر مارنا شروع کر دیتے اور یہ جھگڑ جھگڑا بڑھ گیا حضرت مسلم عہد کہتے ہیں ہم اس وقت چھوٹی عمر کے تھے ہمارے لیے ایک تماشا بن گیا وہ مار کھاتا جاتا اور کہتا جاتا کہ میں تو یہی کہوں گا لوگ اسے مارتے یہاں تک کہ وہ اسے مار مار کر تھک گئے ان دنوں ایک غیر احمدی پہلوان حضرت خلیفت المسیح ابل کے پاس علاج کے لیے آیا ہوا تھا وہ خلافت سے پہلے حضرت مسیح عہد کے زمانے میں اس نے جب یہ شور سنا تو سمجھا کہ یہ بھی کوئی ثواب کا کام ہے اس نے خیال کیا کہ میں کیوں اس ثواب سے محروم رہوں مجھے بھی اس میں حصہ لینا چاہیے چنانچہ وہ بھی گیا اور اس شخص کو نہ اس کی بات کا پتہ تھا نہ کیا اس کو اٹھایا اور وہ میری کی طرح گھما کے زمین پہ دے مارا لیکن وہ بھی بڑا ضدی شخص تھا وہ گر کے پھر یہی کہتا تھا میں تو یہی کہوں گا تو حضرت مسلم عہد کہتے ہیں ہمارے لیے ایک تماشا بن گیا حضرت مسیم عہد علیہ السلاۃ والسلام کو جو معلوم ہوا تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ کیا ہماری یہی تعلیم ہے دیکھ لو دیکھو آپ نے فرمایا کہ دیکھ دیکھو لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں لیکن ہمارا اس سے کیا بگڑ جاتا ہے اگر اس نے کچھ بھیجا الفاظ مولوی عبد الکریم صاحب کے متعلق بھی استعمال کر دیے تو کیا ہو گیا حضرت مسلم بہت کچھ فرماتے ہیں کہ اور تو اور ہمارے نانا ویر ناصر نواب صاحب نے جب یہ دیکھا تو آپ وہاں گئے اور لوگوں لوگوں سے کہا یہ کیا لگ بات کر رہے ہو تم لوگ کیوں تم اس شخص کو مارنے لگ گئے ہو مگر ابھی آپ یہ نصیحت کر ہی رہے تھے لوگوں کو کہ اس شخص نے پھر وہی الفاظ دہرا دیا ہماری عبد الکریم صاحب متعلق اس پر میر صاحب نے خود بھی اسے دو چٹ تھپڑ لگا دیے تو مسلم عہد فرماتے ہیں بسا اوقات انسان اس قسم کے بھی کام کر لیتا ہے جو لغو ہوتے ہیں دراصل رو چلنے کی دیر ہوتی ہے جب رو چل جائے تو لوگ خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں اپنے جذبات پر کنٹرول کی عادت ہونی چاہیے پھر حضرت مسیم عہد علیہ السلاۃ والسلام ایک اور صحابی حضرت منشی ارگڑ خان صاحب کہ آپ سے عشق کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم عہد فرماتے ہیں کہ منشی ارگڑ خان صاحب کو حضرت مسیم عہد علیہ السلاۃ والسلام سے عشق تھا وہ کپور تھلے میں رہتے تھے اور کپور تھلے کی جماعت کے اخلاص کی حضرت مسیم عہد علیہ السلاۃ والسلام اس قدر تعریف فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے انہیں ایک تحریر بھی لکھ دی تھی جو انہوں نے یعنی جماعت نے رکھی ہوئی ہے اس جماعت نے ایسا اخلاص دکھایا ہے کہ یہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے وہ حضرت مسیمہ علیہ السلاۃ والسلام سے بار بار درخواست کرتے کہ حضور کبھی کپور تھلا تشریف لائیں آپ نے بھی وعدہ کیا ہوا تھا جب موقع ہوا آئیں گے ایک بار جو فرصت ملی تو اطاعت تو اطلاع دینے کا وقت نہیں تھا اس لیے آپ بغیر اطلاع کے حضرت مسیح علیہ السلام بغیر اطلاع کے چل پڑے اور کپور تھلے کے اسٹیشن پر جب اترے تو ایک شخص ایک شدید مخالف نے آپ کو دیکھا جو آپ کو پہچانتا تھا اگرچہ وہ مخالف تھا مگر بڑے آدمیوں کا ایک اثر ہوتا ہے منشی روڑا صاحب سناتے ہیں کہ ہم ایک دکان پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ وہ دوڑا دوڑا آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے مرزا صاحب آئے ہیں یہ سن کر جوتی اور پگڑی وہیں پڑی رہی اور میں ننگے پاؤں 
और नंगे सर स्टेशन की तरफ भागा मगर फिर थोड़ी दूर जाकर ख्याल आया कि हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हज़रत मसीमत असला तो असलम हमारे यहाँ तशीफ़ लाएँ इतला देने वाला मुखालफ है उसने माहौल किया होगा मजाक किया होगा इस पर मैंने खड़े होकर उसे डांटना शुरू कर दिया मुंशी साहब कहते हैं मैंने उस शख्स को डांटना शुरू कर दिया कि तू झूठ बोलता है मजाक उड़ाता है मगर फिर ख्याल आया कि शायद आ ही गए हों इसलिए फिर भागा फिर ख्याल आया कि हमारी ऐसी किस्मत नहीं हो सकती और फिर उसे कोसने लगा वो कहे मुझे बुरा भला ना कहो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ इस पर फिर चल पड़े गर्जी के कभी हम कभी मैं कभी दौड़ता और कभी खड़ा हो जाता इसी हालत में जा रहा था कि सामने क्या देखता हूँ कि हज़रत वसीम्लाम तशरीफ़ ला रहे हैं तो ये जुनून वाला इश्क है और उनके मशूक होने का ख्याल आता तो दिल कहता कि वो हमारे पास कहाँ आ सकते हैं हज़रत वसीम्लाम जब फौत हुए हैं तो कुछ अर्से बाद मुंशी रूड़े खान साहब का ध्यान आ गए थे एक दफ़ा आपने मुझे पैगाम भेजा कि मैं मिलना चाहता हूँ मैं जब उनसे मिलने के लिए बाहर आया तो देखा कि उनके हाथ में दो या तीन अशरफियाँ थीं जो उन्होंने ये कहते हुए मुझे दी कि अम्मा जान को दे दें मुझे उस वक्त इस वक्त याद नहीं कि वो क्या कहा करते थे मगर अम्मा जान या अम्मा जी बहरहाल माँ के मफहूम का लफ्ज़ ज़रूर था इसके बाद उन्होंने रोना शुरू किया और चीखे मार मार कर इस शिद्दत के साथ रोने लगे कि उनको तमाम जिसम काँप रहा था अगरचे मुझे ख्याल था कि हज़रत वसीम्लाम की याद उन्हें रुला रही है मगर वो कुछ इस बेख्तियारी से रो रहे थे कि मैंने समझा कि इसमें किसी और बात का भी दखल है गर्जे के वो देर तक फिर पंद्रह बीस मिनट या बल्कि आधा घंटा तक रोते रहे मैं पूछता रहा कि क्या बात है वो जवाब देना चाहते मगर रिक्कत की वजह से जवाब ना दे सकते आखिर जब उनकी तबीयत संभली तो उन्होंने कहा कि मैंने जब बैत की उस वक्त मेरी तनख्वाह सात रुपया थी और अब अपने अखराज में हर तरह से तंगी करके इसके लिए कुछ ना कुछ बता बचाता था बचाता कि खुद का ध्यान जाकर हो उसकी खिदमत पेश करूँ और बहुत सा रास्ता मैं पैदल तय करता ताकि कम से कम खर्च करके का ध्यान पहुँच सकूँ फिर तरक्की हो गई और साथ इसके ये हिस्स भी बढ़ती गई देने की यानी आखिर मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं हजूर की खिदमत में सोना नज़र करूँ जो थोड़ी सी तनख्वाह में से अलावा चंदे के पेश करना चाहता था लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके कुछ जमा कर लेता तो फिर घबराहट हिस्सी पैदा होती कि हज़रत मसीमतम को देखे इतनी मदद हो गई है इसलिए कबल इसके कि सोना हासिल करने के लिए रकम जमा हो का ध्यान चला आता और जो कुछ पास होता हजूर की खिदमत में पेश कर देता आखिर ये तीन पाउंड जमा किए थे और इरादा था कि ख़ुद हाजिर होकर पेश करूँगा कि आपकी वफात हो गई वो या उनके तीस साल उनके तीस साल इस हसरत में गुजर गए उन्होंने इसके लिए मेहनत भी की लेकिन जिस वक्त इसकी तोफ़ी मिली हज़रत मसीम बहुत हो चुके थे ये था उन लोगों का अखलास सर वफा और कुर्बानी अरबी के बाद हरूफ ऐसे हैं जिनकी खास अदायगी है और गैर अरब उसका सही तलफ अदा नहीं कर सकते एक दफ़ा एक अरब ने ये एतराज़ हज़र मसीम इस्लाम से भी किया गुफ्तु के दौरान कि आप सही अदायगी नहीं कर सकते इसका जिक्र करते हुए हज़र मुस्लिम फरमाते हैं कि हज़र वसीम सलातम की मजलिस में एक दफ़ा एक शख्स आया आपने उसे तबलीग करनी शुरू की तो बातों बातों में आपने फरमाया कि कुरान में यूँ आता है पंजाबी लहजे में चूँकि काफ और अच्छी काफ अच्छी तरह अदा नहीं हो सकता और आम तौर तो, पर लोग कुरान कहते हुए कार्यों की तरह काफ की आवाज़ गले से नहीं निकालते बल्कि ऐसी आवाज़ होती है जो काफ और काफ के दरमियान 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 होती है आपने भी कुरान का लफ्स उस वक्त मामूली तौर पर अदा कर दिया 
اس پر وہ شخص کہنے لگا کہ بڑے نبی بنے پھرتے ہیں قرآن کا لفظ کہنا آتا نہیں اس کی تفسیر آپ نے کیا کرنی ہے جو ہی اس نے یہ فکرہ کہا اس مجلس میں حضرت صاحب زادہ عبد الطیف شہید صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا حضرت مسیم علیہ السلام نے مان اس کا ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسری طرف مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم بیٹھے تھے دوسرا ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا اس کے بعد حضرت مسیم علیہ السلام نے پھر اسے تبلیغ کرنی شروع کر دی پھر آپ نے صاحبزادہ صاحب سے فرمایا حضرت مسیم علیہ السلام نے کہ ان لوگوں کے پاس یہی ہتھیار ہے اگر ان ہتھیاروں سے بھی یہ کام نہ لیں تو بتلائیں اور کیا کریں اگر آپ یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ بھی دلائل سے بات کریں اور صداقت کی باتیں ان کے منہ سے نکلیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو مجھے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اس کا مجھے بھیجنا ہی بتا رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا مجھے بھیجنا ہی بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس صداقت نہیں رہی یہی اچھے ہتھیار ان کے پاس ہیں اور آپ چاہتے ہیں سر صاحب کو فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ان ہتھیاروں کو بھی استعمال نہ کریں ایک جگہ زوات کا بھی کی ادائیگی کا بھی ذکر ملتا ہے اور یہ بھی حضرت مسلم اور مرتلا انہوں نے بھی بیان فرمایا ہے اور جگہ بھی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی موقع پر قاف اور دعات دونوں کی ادائیگی کے بارے میں اس نے کہا ہو کیونکہ تقریباً حوالے ایک طرح کے ہی ہیں دونوں جگہ پہ حضرت مسلم آؤت نے خود لکھا ہے دعات کے واقعہ بیان کرتے ہوئے حوالے سے کہ عرب خود کہتے ہیں کہ دعات ہمارا ہماری طرح کوئی ادا نہیں کر سکتا یہ لفظ تو پھر جب اعتراض کیسا جب پتہ ہے کہ کوئی اور نہیں کر سکتا حضرت مسلم آؤت فرماتے ہیں کہ سب سے قریب ترین دعات کو پنجابیوں میں نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ میں ادا کرتا ہوں لیکن میرا طرف بھی صحیح نہیں ہوتا تو میں نے یہ وضاحت اس لیے کر دی ہے دونوں چیزوں کی کاف اور دعات دونوں کے واقعات ملتے ہیں اور زوات ہمیشہ عام طور پر زیادہ جماعت میں شد جانا جاتا ہے اس لیے لوگ پھر مجھے لکھنا بھی شروع کر دیں گے کہ یہ کاف کا واقعہ نہیں تھا دعات کا واقعہ تھا اس لیے وضاحت کر دی کیونکہ بلا وجہ پھر ڈاک بڑھ جائے گی اور ڈاک کی ٹیم جو پہلی پریشان رہتی ہے بہت زیادہ بڑھ گئی پھر صبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم عوت فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم عوت نے فرمایا کہ کیا حالت تھی صبر کی آپ کی آپ فرماتے ہیں کہ دشمنان احمدیت کے ایسے ایسے گندے خطوط میں نے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے نام پڑھے ہیں کہ انہیں پڑھ کر جسم کا خون کھولنے لگتا ہے لیکن حضرت مسیم علیہ السلام نے وہ رکھے ہوئے تھے صبر صبر سے کام لیتے تھے اور فرماتے ہیں کہ پھر یہ خطوط ایسی کثرت سے آپ کو پہنچتے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کثرت سے میرے نام بھی نہیں آتے میری طرف سال میں صرف چار پانچ خطوط ایسے آتے ہیں علاوہ ان کے جو بے رنگ آتے ہیں اور واپس کر دیے جاتے ہیں مگر حضرت مسیم علیہ السلام کی طرف ہر ہفتے میں دو تین خط ایسے ضرور پہنچ جاتے تھے اور وہ اتنے گندے اور گالیوں سے پور ہوا کرتے تھے کہ انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اتفاقاً ان خطوط کو ایک دفعہ پڑھنا شروع کیا تو ایک دو خط ہی پڑھے تھے کہ میرے جسم کا خون کھولنے لگا حضرت مسیم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے آپ فوراً تشریف لائے اور آپ نے خطوط کا اتھیلا میرے ہاتھ سے لے لیا اور فرمایا انہیں مت پڑھو اس قسم کے خطوط کے کئی تھیلے حضرت مسیم علیہ السلام کے پاس جمع تھے لکڑی کا ایک بکس تھا جس میں آپ یہ تمام خطوط رکھتے چلے جاتے کئی دفعہ آپ نے یہ خطوط جلائے بھی مگر پھر بہت سے جمع ہو جاتے حضرت مسیم علیہ السلام نے انہی تھیلوں کے متعلق اپنی کتب میں لکھا ہے کہ میرے پاس دشمنوں کی گالیوں کے کئی تھیلے جمع ہیں پھر صرف ان میں گالیاں نہیں ہوتی تھیں بلکہ واقعات کے طور پر جھوٹے اتحامات اور ناجائز تعلقات کا ذکر ہوتا تھا بس ایسی باتوں سے گھبرانا بہت نادانی ہے یہ باتیں تو ہمارے تقوا کو مکمل کرنے کے لیے ظاہر ہوتی ہیں ان میں ناراضگی اور جوش کی کون سی بات ہے آخر برتن کے اندر جو 
कुछ होता है वही उसमें से टपकता है दुश्मन के दिल में चूँकि गंध है इसलिए गंध ही उससे जाहिर होता है लेकिन हमें चाहिए कि हम नेकी और तकवा पर ज़्यादा से ज़्यादा कायम होते चले जाएं और अपने अखलाक को दुरुस्त रखें अगर दुश्मन किसी मजलिस में हंसी और तवस्कर से पेश आता है तो फिर तुम इस मजलिस से उठ कर चले आओ यही खुदा का हुक्म है एक जगह मुस्लिम फरमाते हैं कि अल्लाह ताली निशान नुमाई के लिए नबियों से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ में बरकत रख देता है और लोगों का फ़र्ज़ होता है कि वो इन बरक़ात को हासिल करें बस इन बरक़ात से इनकार नहीं किया जा सकता एक साबित शुदा हकीकत है हजरत वसीम सलातम के अमल से भी इसकी तस्दीक होती है अखबार बदर में भी छपा हुआ मौजूद है और मुझे भी अच्छी तरह याद है कि हजरत वसीम सलातम एक दफ़ा दिल्ली से शरीफ ले गए तो आप मुख्तलिफ अलिया की कब्रों पर दुआ करने के लिए गए चुनाचे ख्वाजा बाकी बिल्ला साहेब हजरत कुतुब साहेब ख्वाजा नज़ामुद्दीन साहेब अलिया शाह वली साहेब हज ख्वाजा मीर दर्ज साहेब और नसीरुद्दीन साहेब चिराग के मज़ारात मज़ारात पर भी आपने दुआ फरमाई उस वक्त आपने जो कुछ फरमाया वो जहाँ तक मुझे याद है गो डायरी इस तरह छपी हुई नहीं ये है कि दिल्ली वालों के दिल मुर्दा हो चुके हैं हमने चाहा कि इन वफात याफ्ता अलिया की कब्रों पर जाकर उनके लिए उनकी औलादों के लिए और ख़ुद दिल्ली वालों के लिए दुआएं करें ताकि उनकी रूहों में जोश पैदा हो और वो भी इन लोगों की हदायत के लिए दुआएं करें डायरी में सिर्फ इस कदर छपा है कि हजरत वसीमतम ने फरमाया हमने कब्रों पर उनके लिए भी दुआ की और अपने लिए भी दुआ की है और बाज़ अमूर के लिए भी दुआ की है अब देखो हजरत मसीम सलातम ने खाली उन लोगों के लिए दुआ नहीं की जो लोग ये समझते हैं कि कब्र पर जाकर सिर्फ मरने वाले के लिए दुआ करना ही चाहिए उसका इस डायरी से रद्द होता है क्योंकि हजरत मसीम सलातम फरमाते हैं हमने उनके लिए भी दुआ की और अपने लिए भी दुआ की कि अल्लाह ताली हमें अपने मकासद में कामयाब फरमाए और, और कई अमूर के लिए भी ये हजरत मसीम सलातम की डायरी है जो बदर में छपी हुई मौजूद है इसी तरह हजरत मसीम सलातम तस्करत तो शाहतान में तारीफ़ फरमाते हैं कि मेरा इरादा था कि गुरदासपुर गुरदासपुर एक मुकदमे पर जाने से पेशतर इस किताब को मुकम्मल कर लूँ तस्करत तो शाहतान को और उसे अपने साथ ले जाऊँ मगर मुझे शदीद दर्द गुरदा हो गया और मैंने समझा कि ये काम नहीं हो सकेगा उस वक्त मैंने अपने घर वालों यानी हज उमरमोमिन से कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि आ, आप आमीन कहती जाएं। चुनाचे उस वक्त मैंने साहबजादा मौलवी अब्दुल लतीफ़ साहब शहीद की रूह को सामने रख कर दुआ की कि इलाही इस शख्स ने तेरे लिए कुर्बानी की है और मैं उसकी इज़्ज़त के लिए किताब लिखना चाहता हूँ तू अपने फजल से मुझे सेहत अता फरमा चुनाचे आप फरमाते हैं कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है कि अभी सुबह के छः नहीं बजे थे कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और उसी रोज़ नस्फ़ के करीब किताब को लिख लिया अब देख लो हजरत मसीम सलाम एक मुकदमे पर जा रहे थे आप चाहते थे कि इससे पेशतर किताब मुकम्मल हो जाए मगर आप सख्त बीमार हो गए उस पर आपने हजरत शहीद मरहूम की रूह को जो आपके खादमों में से एक खादम थे अपने सामने रख कर दुआ की कि इलाही उसकी खिदमत और कुर्बानी को देखते हुए मैंने ये किताब लिखी लिखनी चाहिए थी तो मुझे अपने फजल से सेहत अता फरमा और फिर खुदा ने आपकी इस दुआ को कबूल फरमा लिया चुनाचे आपने इस वाक़े का हेडिंग में इस वाक़े का हेडिंग ही ये रखा है कि एक जदीद करामत मौलवी अब्दुल लतीफ़ साहब मरहूम की सलह और तकिया का तरीक के, के तरीक से साबित है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस रंग में कई बार दुआ फरमाई जो चीज़ मना है वो ये है कि मुर्दे के मतलब ये ख्याल किया जाए कि वो हमें कोई चीज़ देगा ये अमर सरी नाजायज़ है और इस्लाम उसे हराम करार देता है बाकी रहा इसका ये हिस्सा कि ऐसे मकाम पर जाने से रिक्कत पैदा होती है या ये हिस्सा कि इंसान इन वादों को याद दिलाकर जो अल्लाह ताला ने अपने नबी से किए हों दुआ करे कि इलाही अब हमारे वजूद में तो इन वादों को अब हमारे वजूद में तो इन वादों को पूरा फरमा ये ना सिर्फ नाजायज़ नहीं बल्कि एक रूहानी हकीकत है 
اور مومن کا فرض ہے کہ وہ برکت کے ایسے مقامات سے فائدہ اٹھائے مثلا جب ہم حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام کے مزار پر دعا کے لیے جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ الہی یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ تیرا یہ وعدہ تھا کہ میں اس کے ذریعے اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کروں گا تیرا وعدہ تھا کہ میں اس کا نام دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا بس اس کو تو پورا فرما اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا حصہ بنتے ہوئے آپ علیہ السلام کے مشن کی تکمیل میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والے ہوں اور اسلام کی حقیقی شکل اور غلبے کو دنیا کو دکھانے والے بھی ہوں اور دیکھنے والے بھی ہوں نماز کے بعد جنادہ غائب پڑھوں گا جو کہ مولوی محمد یوسف صاحب درویش مرحوم قادیان کا ہے بائیس جولائی دو ہزار پندرہ کو چورانوے سال کی عمر میں وفات پا گئے انا اللہ و انا اللہ راج ہوں آپ اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے آپ کو لمبا عرصہ مدرسہ احمدیہ میں قرآن کریم اور حدیث پڑھانے کا موقع ملا بہت سادہ منکثر المزاج اور احساس ذمہ داری کے ساتھ خدمت جالانے خدمت بجا لانے والے مخلص اور باوفا انسان تھے آپ کا تعلق قصبہ موکل تحصیل چونیا ضلع لاہور اور حال ضلع قصور سے تھا آپ نے بچپن کی تعلیم اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی اس کے بعد انیس سو انتالیس میں لاہور کی ایک اہل حدیث درسگاہ سے حدیث کی ابتدائی خود پڑھنے کا موقع ملا وہاں ان کی ملاقات ایک احمدی سے ہوئی جن سے اہمیت کا علم ہوا بعد میں تحقیق کے حق کے لیے متعدد مرتبہ قادیان آتے رہے خود کا مطالعہ کرتے رہے آخر انیس سو چوالیس میں بس مسلم آؤ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی شہادت نصیب ہوئی پھر دینی تعلیم کے حصول کے لیے قادیان آ گئے اور اپریل انیس سو اکتالیس میں آپ کا داخلہ مبلغین کلاس میں ہوا پڑھائی کے دوران ہی تقسیم ملک اور قادیان سے ہجرت کا ثانیہ پیش آیا مگر انہوں نے ہر حال میں قادیان میں رہنے کو ترجیح دی اور درویشانہ زندگی اختیار کر لی انیس سو انچاس میں بس خلیفت مسیح ثانی ریت الان ہو کے اس ارشاد پر اقادیان میں علماء کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مبلغین کلاس میں سے بعض کو منتخب کر کے مزید تعلیم دلوائی جائے آپ کو بھی مزید تعلیم کے لیے منتخب کیا گیا جس کا عرصہ چار سال تک تھا چار سال تھا اس تعلیم کے مکمل ہونے پر آپ کو مئی انیس سو پچپن میں قادیان کے مدرسہ احمدیہ میں بطور استاد مقرر کیا گیا نومبر انیس سو اٹھاون میں آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا ایک لمبا عرصہ مدرسہ احمدیہ میں بطور استاد اپنی خدمات سے انجام دیتے رہے پھر سینئر شاید گریڈ حاصل کرتے ہوئے ریٹائر ہوئے لیکن اس کے بعد بھی لمبا عرصہ مدرسہ احمدیہ میں خدمت بجا لاتے رہے سو مسلات کے پابان عالم بامل وجود تھے اپنے شاگردوں سے والد کی طرح محبت کرتے تھے مدرسہ احمدیہ میں سالہ سال طلباء کو علم حدیث سے روشناس کرواتے رہے احادیث کی کتب کا گہرا مطالعہ تھا اور اس نے بیان ایسا تھا کہ درس طلباء کے ذہن نشین ہو جاتا تھا تاریخ احمدی جلد نمبر گیارہ میں درویشان کی جو فہرست شدہ اعتبار شدہ اس میں آپ کا نمبر ایک سو تریپن ہے آپ نے طویل درویشے درویشی کا طویل عرصہ باوجود مشکلات کی انتہائی صبر و شکر سے بسر کیا مرحوم موسی تھے عثمان گان میں تین بیٹیاں اور ایک رویب اور ایک بیٹا یادگار چھوڑے ہیں یعنی اس سے بیٹا ہے آپ کے بیٹے مکرم جمیل احمد صاحب ناصر ایڈوکیٹ بطور مشیر قانونی نازم تشخیص اور نازم تشخیص زیادہ موسیان ہیں اور ربی مکرم بدر الدین مہتاب صاحب بطور اسسٹنٹ مینیجر فضل عمر پریس کام کر رہے ہیں عائشہ بیٹی عائشہ بیگم صاحبہ ڈاکٹر نسیح احمد صاحب حافظ آبادی کی اہلیاں ہیں اور پرنسپل ہیں سکھ نصرت وومین کالج کی وہاں کچھ نصر انجام دے رہی ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد الحمدللہ الحمد للہ نو میں نو بہی و نو تو 
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبد ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذكروه يستجب لكم ولذكر الله